Dekoration steht. Der Tisch ist schon gedeckt. Die Braut macht sich schön. Es ist soweit. Von heute bis ans Ende aller Tage. Eine Hochzeit, die sich auf ewig bewährt. Jesus ist unser Bräutigam. Diese Wahrheit ist kein Randthema, sondern zieht sich von den ersten bis zu den letzten Seiten der Bibel durch. Es ist die Geschichte, wie Gott eine Braut sucht. Eine Braut für seinen Sohn, Jesus. Eine Braut, die bereit ist. Eine Braut, schön und heilig. Eine Braut, die ihn verteidigt. Eine Braut, die stark ist. Eine Braut, die auf ihn wartet. Eine Braut, die ihr Leben nicht geliebt hat bis in den Tod. Die voller Sehnsucht nach ihrem Bräutigam ruft. Komm, Herr Jesus, komm. Good morning. Good morning. I'm so pleased to see a happy, wonderful, powerful, rising in the power of the Holy Spirit congregation here in Singen. Also, ich freue mich so sehr, dass nicht eine äh, freudige, ich weiß nicht, an der also ermutigte und ganz tolle Kirche hier in Singen ist. I'm sorry, Tabea. I'm so honored to be here today. Ich bin wirklich so geehrt, dass ich heute hier sein darf. I speak from the depths of my heart. Ich spreche wirklich von der Tiefe meines Herzens. And I believe that each and every one who came today. Ich glaube, dass wirklich jeder und jeder, der heute hier hergekommen ist. You are not here because it's another Sunday. Ihr seid nicht hier, weil es einfach ein anderer, noch mal ein Sonntag ist. The 28th of November 2021. 28. November 2021. Marks a new beginning. Der markiert so einen neuen Anfang. It marks a new beginning. Der Sonntag markiert einen neuen Anfang. And when you hear something like this, und wenn du normalerweise so etwas hörst, you can say Amen. Wir können Amen. 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 Because then you are expectant. Yeah. You are ready to receive what the Lord has and to grab hold of the Lord. I will not let you go before you bless me today. So, I would like to ask you to bend your knees with me. Und dass wir anfangen, die wir auf unsere Knie setzen. If you can, if you cannot just sit on the chair and I totally understand. Wenn es möglich ist, wenn nicht, bleib auf dem Stuhl sitzen, ich verstehe es. Gott versteht es. We want to bow our hearts. Wir wollen uns näher. Before the King of Glory. Vor dem Herr der Herr. Jesus Christ is the King of Glory. Jesus is the Herr der Herrlichkeit. Jesus, we bow our hearts today. Jesus, we bow our hearts today. And our knees before your throne. We call upon your name. We call upon your name. We grab hold of you today. We are hungry for you. We are thirsty for you. We want you. And we ask you today, Lord. Come, Holy Spirit. Come, Jesus. For this is a day that you will change our hearts and empower us by the Holy Spirit to move in a new anointing to move in a new anointing by the power of the Holy Spirit. Mit der Kraft des Heiligen Geistes. Speak to us, Lord. Sprich zu uns. Talk to us, Lord. Sprich zu uns. Herr. Open our eyes, Lord. Öffne unsere Augen. Open our ears, Lord. Öffne unsere Ohren. Herr. And let the flow of the Holy Spirit. Und lass wirklich den Heiligen Geist. Fill this place. Und lass diesen, diesen Ort erfüllen. And through the waves. Und durch diese Wellen. Go to the rest of the areas in Germany. Einfach in die anderen Orte in Deutschland noch fließen. In Jesus' Name. Amen. I am very happy to 
Because I consider Germany my second country. I have my dear brother Milad and his Frau Fabia. Very, very, they are brothers and sisters. And we have labored together in tents like this. For years in Egypt. Uh, we, we, were, we used to have tents like this in a time where there was no tents being erected in Egypt. The first time we conducted a prayer meeting for all the nation. It was 230 people coming to a small hall. Second year. The Lord said, this is too little for me. Build a tent. 2,300 people came. The third year. The Lord said, this is too little. Make it a metal tent, not a wooden tent. 5,000 people came. Fasting and praying for three days. Calling upon the Lord. Asking for a new season. Asking for a revival. And people would come, not only for uh, who are born again people, und das sind Leute gekommen, nicht nur die wiedergeborenen Menschen. But many of the people were not born again, and they became born again in these tent meetings. Das sind einfach Leute gekommen, die haben sich für Jesus entschieden in diesem Zelt. Next year. Next year. The Lord said. Hat er gesprochen? Make it ten thousand. Ten thousand Leute. Now we became very. Where are we going to seat all these people? Where are we going to serve them? How can they eat? Etc. Etc. And one day, I was praying in my room, and we were short of money, terribly for that meeting. Natürlich hatten wir überhaupt gar keine Finanzen. At that time, that meeting would cost one million Egyptian pounds. Damals hätte dieses Treffen eine Million Egyptische Pfund gekostet. We calculated all the things that we have. It was four hundred thousand pounds only. Wir haben alles zusammengerechnet. Wir hatten vier hunderttausend. I went to the room. Ich bin in mein Zimmer gegangen. And on, I, I prayed, Lord, how can we do it? Okay, you will be you will be tired after some time, so I just you can continue. It's then. I don't want you to sit and say. I said, Lord, how can we do it? Herr, wie können wir das schaffen? And I turned my Bible to Deuteronomy chapter eleven. Ich habe meine Bibel geöffnet. Zweiter Mose. And I was reading what the Lord was speaking with Moses. Und ich habe gelesen, dass der Herr zu Mose gesprochen hat. And Moses told him. Und Moses hat zu ihm gesagt. What can I do? Was kann ich machen? I have six hundred people, six hundred thousand people walking with me. Ich habe sechshunderttausend Leute, die mir nachfolgen, die mit mir unterwegs sind. And they want to be fed with animal food, proteins. Die die wollen Fleisch essen, die wollen Proteine. For one day. An an jeden Tag. What can I do? Was kann ich machen? The Lord tells him. Der Herr sagt zu ihm. I can feed them. For one month, not for one day. Ich kann ihn nicht nur einen Tag versorgen, sondern einen ganzen Monat. And the number six hundred thousand made a lot of sense to me. Und diese Nummer sechshunderttausend hat Klick gemacht. Ich habe es Milad gesagt. We will build a tent for ten thousand. Wir machen dieses Zelt für zehntausend. By faith. Im Glauben. We finish the meeting. Dann haben wir das Gebetsmeeting beendet. And in one of these days, we had eleven thousand and six hundred people back in the tent. And one hundred and ten thousand on the internet. One hundred and ten thousand on the internet. I assume it was seventy thousand. 
on the internet. Follow them. And we finished the meeting. So now we want to settle the bill. We calculate what the Lord sent. We finished the one million. And we have five hundred thousand more. And with this money, we bought a land. To build an altar in the heart of Egypt, as Isaiah 19 prophecy exactly prophesied. Gekauft, das ist ein bisschen Stück einfach Wüste. Gekauft, um da wirklich wie Jesaja 19. Was meinst du? Ah, Isaiah 19. Ja, Jesaja 19 sagt Kapitel 11, ein Altar in der Wüste zu erschaffen im Land. To him be all the glory from one generation to another generation. Turn your Bibles with me to uh, Numbers chapter 13. I was asked to preach only for two hours. I hope two hours is okay for you. No, no, no. <laughs> no, not two hours. Don't worry. But we have a lot of stories in the middle. So this is the first story from Numbers chapter 13 and verse 27. We all know the story when the Lord told Moses, go out of Egypt, the land of slavery. And move towards Canaan, the land that flows with milk and honey. Und geh in das Land Kanaan, in das Land wo Milch und Honig fließt. And we remember the story. Ihr kennt alle die Geschichte. Moses sent 12 boy scouts. Mose hat diese 12 Kundschafter geschickt. Or spies. Oder diese ja. To spy the land. Und um das Land auszukundschaften. And see how can they enter the land. Um rauszufinden, wie sie überhaupt in das Land kommen können. And this is the report. They told Moses, we came to the land to which he sent us. Surely, verse 27, surely it flows with milk and honey. This is its fruit. And they brought fruit from this land. But the people who dwell there are strong and the cities are fortified and are very large. There are, they saw the sons of Anak and Amalek dwells in the land of the south. Uh, so till verse 29. Okay. Ihr Bericht lautete folgendermaßen. Wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Dort fließen in der Tat Milch und Honig und das hier sind die Früchte, die dort wachsen. Doch die Menschen, die dort leben, sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. So war die Anakita, haben wir dort gesehen. There were, ten, there were ten scouts that saw this picture. Also zehn Kundschafter haben dieses Bild gesehen. Two scouts, which is Caleb and Joshua. Die, die anderen zwei, Caleb und Joshua, went to the same land. Sind auch genau an den gleichen Ort gegangen. Saw the same people. Haben genau die gleichen Menschen gesehen. And they saw it, they gave a different report. Aber die haben einen ganz anderen ähm, Report gebracht. So we have two reports. Also wir haben jetzt zwei. A report äh, by the majority. Berichte den Bericht von der Mehrheit. That says, uh, we cannot. Die haben gesagt, das können wir niemals machen. These are tall, tall guys, they are giants. Das sind echt die Riesen. And we are only grasshoppers. Und wir sind so kleine Heuschreckers. Wir sind so kleine Heuschreckers. But they are giants. Wir sind riesig. And we are grasshoppers. Wir sind klein grasshoppers. We can go to the land. Wir können wir können in das Land gehen. Wir können in das Land. Wir können das Land nicht einnehmen. Only two. Aber die zwei, they saw the same picture. Sie haben genau das gleiche gesehen. But they saw in this picture a huge God. Aber die haben einen riesen Gott in diesem Bild gesehen. The gave the promise. Der hatte das Versprechen gegeben. Did God ever give you a promise? Hat Gott dir jemals ein Versprechen gegeben? That is quite bigger than what you have asked for. Es ist manchmal größer als das, was wir ihnen gesagt haben. The time is coming for the fulfillment of that promise. Und die Zeit ist, dass Gott sich erfüllt. Would you stand up, please? Yes, you yourself. I want to pray for you for a second. Father, Father, I pray for my brother. Ja, ich bete für meinen Bruder. That he will see. 
dass er es erkennen wird. A new beginning. Filled with the fire of the Holy Spirit. And you use him in a mighty way. Among his generation. In the name of Jesus Christ. Please. They had a promise. Und die hatten diese Zusage. But they saw that they cannot do it. Sie haben gesehen, dass sie nicht schaffen können. They looked to their own abilities. Sie haben auf ihre eigenen Möglichkeiten geschaut. To their own skills. Auf ihre eigenen Fähigkeiten. To their own finances. Ihre eigenen Finanzen. To their logic. Und was ist eigentlich hier logisch? The logic. Was macht hier Sinn? I'm not saying that logic is bad. Ich sage nicht, dass dass die Logik schlecht wäre. But if logic stands against the will of God and the promise of God, it will fall. Aber wenn die Logik im Gegensatz zu dem, was der Herr sagt, dann macht es keinen Sinn. Remember Jesus, what did he say? Erinnert euch, was hat Jesus gesagt? Who will take the kingdom of God? Wer wird, wer wird es, wer wird in das Königreich kommen? The babes, the babes are the ones who will take care of the kingdom of the kingdom of God. Die Kleinen werden das Königreich sehen. Why the babes? Warum, warum die Babys? They don't question a lot. Yes, you. Yes, you. They don't question a lot. They believe it. Die stellen keine Fragen. Die glauben einfach. Because they heard it. Weil sie es gehört haben. Don't suspect what you heard from the Lord. Wer hat Zweifel nicht daran, was der Herr sagt? Tell someone beside you. Don't suspect what you heard from the Lord. Ja, sagt es dein Nachbar. Don't question. The promises of God to your family. Zweifel nicht daran. Stell dich in Frage, was der Herr deiner Familie versprochen hat. Because God is about to move and fulfill the promise, the long-awaited promise that you have been praying for your sons and daughters to come to the kingdom of God. Die zehn Leute, die haben einfach das in Frage gestellt. Wir schaffen das nicht. Caleb und Joshua haben aber was anderes gesagt. We are able. Wir schaffen das. We are able. Wir können das. We are able. Wir für uns ist das We will take the land. Wir werden das Land einnehmen. We will take the promise. Wir nehmen die. We will receive the word of God. Wir nehmen dieses Wort Gottes. And because they believed it in their heart, and because it's in their heart that they believed it, they received it in their hands. They have it in their hand and received it. When you believe it in your heart, when you believe it in your heart, when you believe it in your heart, then it is also in your hand. How come? How come you do this? How is it possible? How does it work? You have a word from the Lord. You have a promise from God. For example, someone who is barren and doesn't have children. For example, someone who is barren and doesn't have children. Keine Kinder hat. And the Lord says, I'm going to give you a child. Und Gott sagt, ich werde dir aber ein Kind geben. But I, I don't know if I can get a better child. I have a problem, a physiological problem. Aber da ist ein körperliches Problem. Wie, wie kann ich ein Kind bekommen? But the Lord says, I give you a child. Aber der Herr sagt, ich gebe dir ein Kind. The Lord stands for His promises. Und der Herr wirklich für, der steht zu seinen Versprechen. The Lord stands for His promises. Er steht zu seinen Versprechen. Whatever they look huge. Und auch wenn das Problem riesig ist. Or impossible. Unmöglich. This is a time of test. This is like a little test. You go and take your Bible to the inner room. And then you take your Bible and go to your inner room. And see God's face. 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 Ich habe ganz lange auf dich gewartet. I trust you more than I trust the foreseen. Und ich 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 vertraue dir mehr als alles. My heart is can see the promise in my hand more than what the surroundings do. Und ich 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 versuche das in meinem Herzen zu sehen, was das Versprechen, obwohl ich im Äußeren nicht sehen kann. For example. Zum Beispiel. Everyone here is saying Corona has no end. Zum Beispiel, viele sagen, Corona wird kein Ende geben. But the Lord says, Corona has an end. Aber der Herr sagt, Corona wird kein Ende. But they are looking down again. Aber die schauen wieder runter. They are looking down again. Die schauen wieder runter. Are you, are you crazy? Bist du verrückt? 
Und ich bin, gar, ich bin davon überzeugt, dass es gut ist, was wir mit den Patienten auch tun. Aber ich glaube nicht an Angst. Aber ich glaube nicht an Angst. Während Satan Dinge für die Welt plant, the of the of God. der will einfach die Ausbreitung des Königreichs Gottes verhindern. Aber der Herr wird das überwinden. And over the night, Über Nacht. You, you sleep at night and you wake up next morning. Du schläfst und du wachst auf am nächsten Morgen. And you know that there is a release. Und du merkst, dass das einfach aufhören wird. And the plans of the wicked shall not be fulfilled. Und der Plan des Bösen wird sich nicht erfüllen. The plans of the enemy shall not be fulfilled. Die Pläne des Teufels sollen nicht Because erfüllt werden. Because the Lord will surprise them. Weil der Herr And the plans will be cancelled in the name of Jesus Christ. I want to draw your attention to one verse. Schaut mal mit mir diesen Vers an. Numbers chapter 14 and verse 11. 4. Mose 14, Vers 11. And the Lord said to Moses, der Herr sprach zu Mose, How long will this people provoke me, despise me? And the word despise in English is important. Äh, wir brauchen 4. Mose 11. 4. Mose 14, Vers 11. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange lästert mich dies Volk und wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe. Despise. Despise. Ähm, mich, mich lästert, an mir zweifelt. To that extent is it a despise? Das war so schrecklich für Gott, das war wirklich so ein so When we don't believe God, we despise God. Das war wirklich, als ich für Gott war das ganz schrecklich, was das Volk gemacht hat. Because it's exactly like this. Can you come please for a moment? Yes? Yes, please? Kommst du mal kurz auf die Bühne? Because it's like this. <lacht> That's great. <lacht> Give her a clap, please. And stand here, please. Stand here. Kannst du dich da hinstellen? Can you push Daddy to the back? Kannst du mal deinen Papa nach hinten Daddy. schubben? Tell her, can you push Daddy to the Kannst back? Kannst du deinen Papa mal nach hinten schubben? Can you push Daddy to the back? Kannst du ihn mal richtig nach hinten no. schubben? Okay. 
doesn't work this way, but I will try. I will do it from here. Can I push this gentleman to the back while he is that well built and very muscular? Can I push him? I can't. 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 Wir als kleine Menschen denken, dass Gott es nicht tun kann. Wir, wir beleidigen ihn. Wir, wir beleidigen ihn. Weil Gott so groß ist. So groß. Ich liebe, was der Herr in Jesaja 40 schreibt. 40. Nein, 1 mit 40. 40. It's God who sits above the circle of the earth. You know, the seat of God is the circle of the earth. It's God who sits on the circle of the earth. Also, it's Isaiah 40 and verse 22. Sorry for my bad ähm, er, thront über, äh, er thront über dem Kreis der Erde und die darauf wohnen sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Gott sitzt auf dem Stuhl. Gott sitzt auf dem Stuhl. Du sitzt auf dem Stuhl. Ja, du sitzt auf dem Stuhl. His chair is the earth. Aber sein Stuhl ist die ganze Erde. That's how big is God. So groß ist unser Gott. He calls the stars by name. Ja, er hat die Sterne mit Namen gerufen. And he brings them in the right time, exactly the way he wanted. Und er hat sie an, 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 zur richtigen Zeit genau so wie er sie wollte. You continue gerufen. reading Isaiah 40. Wir machen weiter Isaiah 40. And verse 26, he says, lift up your eyes and see. Vers 26, hebt eure Augen in die Höhe und Who seht, this? wer hat dies geschaffen? Through the greatness of his might, because he is strong in power, not one is missing. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Verse 28, the everlasting God, the Lord. The creator of the ends of the earth does not faint or grow weary. Vers 28, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausschöpflich. Das not, God does not need to eat. God does not need to eat. Gott muss nicht essen. To drink. Er muss nicht trinken. God does not need uh, to uh, sleep because he is tired. Gott muss auch nicht schlafen, weil er müde wäre. He does not grow weary. Er wird nicht. He does not grow faint. Er wird einfach nicht schwach. And the most important thing. Und das Allerwichtigste. He gives power to the faint. Und er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögen. And the weary. Und den den Erschöpften. And those who are tired. Den die Macht die. He increases the strength. Er gibt ihnen noch viel mehr Kraft. And multiplies them. Und multipliziert es noch. Even the youth shall grow weary. Und wenn sie da die die and stumble and fall. Strauchen und fallen. But those who wait upon the Lord. Aber die auf den Herrn haben kriegen neue Kraft. Who hope in Him. Who hope in Him. Die auf ihn hoffen. Shall change and renew their strength. Die kriegen neue Kraft. And they will lift up. Wings like eagles, that they aufhören mit Flügeln wie Adler, and mount up. Und groß werden. They shall run. Und sie rennen. And don't grow weary. Und werden einfach müde. What happened? Was ist passiert? The power of the Lord fell on them. 
die, die Kraft Gottes ist auf sie gewartet. Those who wait upon the Lord. Die, die auf den Herrn warten. Those who grab their Bibles and go to the inner room and pray. Die, die einfach ihre Bibel nehmen und in those, those who come in Sunday morning at 8:30 to start und the die, prayer even before the church starts by two hours. Halb neun gekommen, um hier zu beten. Zwei Stunden bevor der Gottesdienst überhaupt I'm was sitting there amazed. Ich saß da hin und ich war echt erstaunt. If this happens in every church in the world, wenn das in jeder Kirche hier passiert, the ICF revival will spread in the in all the world. It's very simple. Es ist eigentlich einfach. You come early in the morning. Du kommst viel früh hierher. Two hours before the sermon. Zwei Stunden vor dem Gottesdienst. To wait upon God. Und wir warten auf den Herrn. To pray. Gebeten, to sing, zu singen, to battle, und wirklich auch zu kämpfen. For everyone who is entering this place, the, um jeden Einzelnen, der hier, to ist, battle for everyone who is yeah, entering this place, um jeden zu kämpfen, der hier reinkommen wird. Why? Warum? Because you're very precious. Weil ihr so kostbar seid. And, so, and God loves you so much. Und Gott liebt euch so sehr. And for this time, He brought you here. Und deshalb hat er dich heute hierher gebracht. Because he wants to touch you. Weil er dich berühren möchte. He wants to touch your life. Er möchte dein Leben berühren. He wants to tell you there is a new beginning. Der er möchte sagen, es ist ein neuer Anfang. No I am fine. We just want to think. Wir sind gesund. I give you four keys. Es gibt euch ein mein Talk today. Vier Schlüssel und damit möchte ich auch schließen heute. And these four keys. Go back home. Also geh nach Hause nachher. Turn your Bible to Isaiah 41. Ähm, schlag dein Bibel auf, Jesaja 41, Vers 14. And Kapitel 14, Vers 8. Vers 8. Till 13. Bis 13. 13. Four keys. Vier Schlüssel. Four Schlüssel. Now, but you, Israel, my servant, Jacob, whom I have chosen. Du aber Israel, mein Knecht Jakob, den ich erwählt habe. Abraham, my friend. Du sprachst Abrahams meines Geliebten. You are chosen. Du bist erwählt. And friend of God. Du bist Gottes Freund. You are chosen. Du bist erwählt. And friend of God. Und Gottes Freund. The Creator. Ja, der Schöpfer. Der Schöpfer ist mein Freund. Freund. He's my friend. Er ist mein Freund. Because you are chosen. Du bist erwählt. You are not just here by luck. Du bist nicht einfach zufällig hier. For this time. Heute. The Lord has called you. Der hat dich erwählt. And told you that you will be an Esther. Und du wirst wie Esther sein. And because you are an Esther. Und du bist es wie Esther. Whatever you ask the king. Und alles, was du den König fragen wirst, der Herr wird sein Zepter ausstrecken and will touch you. und dich äh, berühren. And listen to your prayers. Er wird deine Gebete hören and save your people. und deine Leute your hören. People shall be saved. Deine Leute sollen your people sein. Shall be saved. Deine Leute sollen your people sein. Shall stand. Deine Leute werden aufstehen With all the pressures they pass through. und auch mit dem ganzen Druck, den the sie erhöhen haben. Der Herr öffnet die neue Tür der Hoffnung durch deine Gebete. Bete weiter mit der Kraft des Heiligen Geistes und der Herr wird sie heilen in Jesu heiligen Kräfte. Der zweite Schlüssel. You whom I, verse 9, you whom I have taken from the ends of the earth and have called from the corners of it and said to you, you are my servant, I have chosen you and not cast you out through you, are, though you are exiled. Vers 9, den ich fest ergriffen habe von den Enden der Erde her und berufen von ihren Grenzen, zu dem ich sprach, du sollst mein Knecht sein, ich erwähne dich und verwerfe dich nicht. Du bist Gottes Diener. Was für eine Ehre. 
Was für ein Wie schön. Was für ein Privileg, dass der Herr dich erwählt. Dass der Herr dich benutzt, um das Königreich zu bauen. Und für Peter hieß es. Und für Peter hieß es. Ach, zu Petrus sagte er. Du Peter. Du Peter. Du bist Petrus. Ist der Rock. Der, du bist der Fels. Und ich gebe dir den Schlüssel für die Kinder mit Gott. Ich gebe dir den Schlüssel in das Königreich des Gottes. Zu öffnen, mein Gott. Das zu öffnen. Arise und schein. Ja, steh auf und schein. For your glory has come. Weil die die Herrlichkeit kommt. For the glory of the Lord. Die Herrlichkeit Gottes. Is falling upon you. Fällt auf dich. And healing. Und heilt dich. And releasing new power. Und setzt neue Kraft frei. And new visions. Und neue Visionen. It's not a season of fear. Es ist jetzt keine Zeit It's der Angst. not a season of fear. Keine Zeit der Angst. It's not a season of fear. Keine Zeit der Angst. Actually, the enemy has to be very afraid. Eigentlich muss der Feind sich fürchten. It's not a season of fear for the kingdom of God. Für das Königreich Gottes ist es keine Zeit. It has never been a season of fear for the kingdom of God. Es war niemals eine Zeit der Angst des Königreichs Gottes. And it will never be a season of fear for the kingdom of God. Und es wird auch nie eine Zeit der Angst sein für das Königreich Gottes. For he is the victorious. Weil er ist ein Herr. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. He's the Lord of hosts. Der Herr der Armee. He is the Lord of the army. Der Herr der Armee. And he is in charge. And he is. He regiert. He has not slept. He has not slept. He is awake. He is awake. And in full control. And he is in total control. In full control. He has total control over the universe. Over the whole universe. Over all the universe. Over the whole universe. It is not the time of fear, my friend. It is not the time of fear, my friend. Look to the one beside you. Schau mal zu der Venus. And please, for this only moment. For this only moment. Und für diesen kurzen Moment. Please, for this only moment. Für den kurzen Moment. Think of your mask. Und dann stell die Maske aus. Und tell him. Und sag ihm. Keine. Keine. Angst. Angst. Keine. Keine. Angst. Keine. Angst. Keine. Angst. Keine. Angst. Keine. Angst. Keine. Angst. Amen. 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 So I read these two. Three and four. Also, ich lese den vierten Schlüssel. Verse ten, fear not, for I am with you. Verse ten, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Do not look around you in terror. Ja, schau nicht um dich. Or in dismay. Was, was die Angst macht. For I am your God. Weil ich dein Gott bin. You know when the Lord uses the word "I am." When the Herr dieses Wort "Ich bin" it means "I am." Dieser Name "Ich bin." The word trembles. Dann wackelt, zittert die die Hände. Because the great I am. Weil der große Ich bin is with you. Is with us. He's your friend. Er ist dein Freund. He's your help. Er ist deine Hilfe. He will stand with you. Er wird bei dir beistehen. In your times of weakness, he is your friend. In der deine Zeit der Schwachheit ist er dein Freund. And if your friends leave you, und auch wenn deine Freunde dich verlassen, and speak any word about you, und schlecht über dich sprechen, any time of your lifetime, es kann immer passieren. He will still be faithful to say, you are my friend. Er wird immer dein Freund sein. And I am to stand with you. Ich I am to defend you. Ich werde dich verteidigen. I am. Do not look around you in terror, and I will strengthen and harden you to difficulties. I will strengthen and harden you to difficulties. 
Ich mache dich stark und auch widerstandsfähig. See, Jesus did not, see, Jesus did not promise us a world without difficulties. Jesus hat nie gesagt, dass es eine Welt ohne Probleme gibt. There will be some difficulties. Da werden schon Probleme There sein. There are some difficulties in our lives. Da sind Schwierigkeiten in unserem Leben. But the word of the Lord is. Aber das Wort des Herrn. I will make your muscles strengthen. Sagt your spiritual ich muscles werde deine geistlichen Muskeln stärken. I will strengthen your spiritual muscles. Ich werde deine geistlichen Muskeln stärken. So when difficulties come, wenn Schwierigkeiten kommen, you overcome. Du musst sie überwinden. Tell your neighbor. Sagt es deinen Nachbarn. Du bist ein Überwinder. You are an du bist ein Überwinder. You are an du bist ein Überwinder. You are strong in the Lord. Du bist stark im Herrn. Are strong in the Lord. Du bist stark im Herrn. And in the fullness of His strength. Und in der ganzen Fülle And in the fullness Kraft. of His strength. In der Fülle seiner Kraft. The fullness of strength of God is for you. Die ganze Fülle der Kraft ist, des Herrn ist in dir. Don't take the words from me, please. Don't lower it too much. <laughs> Nimm mir bitte nicht so viel Stille für mich vor. I will hold you up. Ich werde dich äh, hochhalten. With my right hand of righteousness. Mit meiner rechten, mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. And that's the third Schlüssel. Das ist der vierte Schlüssel. And the fourth. Der dritte und der vierte. Verse 13 and 14. Vers 13 und 14. Two fear not, not one. Two fear not. One in 13 and one in 14. Genau, also zweimal sagt er, fürchte dich nicht. In Vers 10 und Vers 13, 14. 13, for I the Lord your God hold your right hand. Vers 13, denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. So I the Lord your God will hold your right hand. Ich, der Herr, werde deine rechte Hand fassen. And when the God, when God holds your right hand, so wenn Gott deine rechte Hand hält, you will not miss your direction. Du wirst nicht deine richtige Richtung will verlieren. Not take wrong du wirst nicht falsch abnehmen. You will always be on track. Du wirst immer auf der richtigen Spur sein. Your ear will hear the words of the Lord. Deine Ohren werden das Wort Gottes hören. And your heart will believe it. Und dein Herz wird es glauben. And your leg will walk with the Lord. Und deine Füße werden And you will laufen. obey the Lord. Und du wirst ihm einfach gehorchen. Then you become very victorious. Und du wirst sehr siegreich sein. Then you become very victorious. Du wirst siegreich sein. And your life is a symphony. Und dein Leben wird einfach ein bisschen mehr Symphony sein. Better than all what he did from that classic music. Und besser als alles, was du von der klassischen Musik gewohnt bist. 14. Vers 14. Fear not, you were Jacob, you men of Israel. Fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du armer Haufen Israel. I will help you. Ich helfe dir. Say the Lord. Sprich der Herr. Your Redeemer. Dein Erlöser is the Holy One of Israel. Dein Erlöser ist der Heilige Israel. Ich helfe dir. I work as a cardiologist. Ich bin Kardiologe. I put the catheters inside the hearts of people. Und ich äh, mache Katheter in die Herzen der Menschen. And the artery is blocked. Und blocked. wenn die Arterie zu ist, the artery that supplies the heart. Also die Arterie, das, das Herz versorgt. And uh, I, I open it up with a balloon and stand. Und ich öffne das mit so einem Ballon und dem Stand. And many people while they pray for me. Und viele Menschen beten für mich. They tell me. Und die sagen mir das. standing in the cath lab in the operating room. Du, also du, wenn ich in der OP right stehe. Side, there is an assistant. Und an deiner rechten Seite sehe ich you know einen the assistant? Helfer, einen Assistent. Is who? Wisst ihr, wer das ist? Is Jesus Christ, is yeah. in right Und die Leute, die für mich beten, sagen, Jesus, der Herr steht neben dir im OP. And that's why you see arteries open. Und deshalb siehst du, wie sich die Hearts Arterien survive. öffnen. Die Herzen And werden geheilt. Und die Menschen gehen raus. With a new beginning. Und die haben neuen Anschein. Sie freuen sich. With new heart. Weil sie ein neues Herz haben. And the Lord is your assistant. Und der Herr ist auch dein Helfer, dein Assistent bei der Arbeit. Whatever the words that you are going to speak to the people around you. Egal was für Worte du zu den Menschen um dich sprichst. Aber es werden Worte der Heilung sein. Heilende Worte. And the Lord will use your hand. Und der Herr wird deine Hände benutzen. Ganz viele Menschen mit gebrochenem Herzen zu gehören. Und du wirst sie zurück zu Gott bringen. Could you please stand up? Könnt ihr bitte aufstehen? We want to worship the Lord. Wir wollen den Herrn. We want to give him all the glory. Wir wollen ihm alle Ehre. He is worthy. 
Lift up your hands. Hebt eure Arme. Lift up your arms. Hebt eure Hände an. And lift up your voices. Und erhebt eure Stimmen. And let's make a choir singing. Lasst uns einfach leise zum Singen. Each one with his own song. Jeder mit seinem eigenen Lied. With your own words. Mit deinen eigenen Worten. Glorify Jesus. Yes, start, start with your own words. Give glory to the Lord. Lord, we give you all the glory, all the honor, all the power with the twelve elders and the four creatures around the throne. We come today to lift up our hands and our voices to tell you we love you. You are our friends. Thank you for being our friend. Danke, dass du unser Freund bist. And if you have not made Jesus your friend, pray with me this short prayer right now. Und falls du Jesus noch nicht zu deinem Freund gemacht hast, Jesus bitte Christ, bete mit mir jetzt. Jesus, Christ, Son of God, du bist Sohn Gottes. Please forgive my sins. Bitte vergib mir meine Sünden. And come to me now. Und komm zu mir jetzt. I open my heart. Ich öffne mein Herz. For you to come. Für dich, dass du and dwell in my heart und dass du dich in meinem Herzen as we enjoy it together und dass wir es zusammen genießen. and you walk in Jesus' mighty name in Jesus' mighty name